Magandang araw! Welcome to Wisdom Wednesday. Let God speak to us. Let the wisdom of God guide us. Ako po ang kapatid, Brother Bobby Cruz, mula dito sa United Arab Emirates Chapter. Kamusta na po kayo, mga ka-prayer partner? Wow! Kitang-kita ko sa inyo, si Kristo. Kita mo naman yung mga mukha niya, di ba? Nakasmayan talaga. Kahit pandemic, alam niyang may biyayang nakalaan para sa kanya, especially sa araw na to, sa ating Wisdom Wednesday. Kayo mga ka-OFW ko, overseas faith witnesses. Di ba? Tayong lahat ay nandito na naman sa inaabangan natin tuwing Merkulis ang Wisdom Wednesday. Sa oras na to, painggan natin ang ating mabuting balita at ang salita ng Diyos. So, Proverbs 12:22. It says, The Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy. At sa wikang Pilipino, Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya at aliw. Alam niyo mga ka-prayer partner, pag si sinungaling, di ba? Parang, parang nakaka-relate tayong lahat. Tama po ba? Christian by truth. So tayo ba ay mga mapagkakatiwalaan sa pagsinabing hindi tayo nagsisinungaling? Tayo ba ay trustworthy? Kumbaga. Mga prayer partners, sa gabing ito, God is reminding us that lying, number one, is harmful to ourselves and to the people who are in the relationships. Bakit? Siyempre, pag ikaw ay nagsinungaling, nawawala ang tiwala sa'yo ng iyong kapwa. Una-una na dyan ang iyong mga mahal sa buhay. Nalala ko, di ba sabi nila, oh, white lie lang yan. Oh, bro, it's a white lie only. But, Kapalit ko kay Kristo. Ang white lie, lie pa rin yan, di ba ba? Sige nga, pakisabi nga, pagsisinungaling pa rin yan, brother. Lying pa rin yan. Kapalit ko kay Kristo, lying or being inauthentic is seriously wrong because it hinders or harms ang ating mga relasyon sa kapwa. Imagine mo, pag ikaw ay na lama na nagsisinungaling, Especially sa community, sa office, o sa pamilya. Mind you, wala na magtitiwala sa'yo. ba? Diba? Sige nga, pakipusukan nga yan. Puso-puso nga tayo dyan. <laughs> Amen mo ba? O, alam nyo, ang, ang sinasabi ng Diyos sa, sa umagang ito o sa araw na to ay ay paalala sa'yo. Kapag rin sa pangalawa, God in His wisdom so the dangers of lying So, ang gusto ng Diyos, makalaya tayo. He wanted to be better. Gusto mo ba yun? Makalaya tayo? Sige nga, isigaw mo nga, Amen. 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 ba? Diba? So, kapag ikaw ay Kristo, marami nagsasabi sa atin, no? Ang, ang lying ay temptation. Isa yung temptation yan. So, importante, sabi nga ni Pope Francis sa kanyang mga Wednesday or sa kanyang general audience, So, Vatican, lying where there are lies, there is no love. One cannot have love. So, di ba? Pag ikaw ay nagsisinungaling, ibig sabihin walang pagmamahal. So, payag ka ba doon? Kapalit ko kay Kristo, ang Diyos through our Pope Francis reminds us na nawawala ang pagmamahal pag ikaw ay nagsisinungaling. Imagine, I think one of the aspects na sinasabi ng ating Pope Francis ay gossip. ba? Diba? Tayo, mga Kristiyano, mahilig tayo sa gossip. Kaya nga mahilig tayo sa mga artista. Pero ngayon, kapatid ko Kristo, reminder, lying, no? So, i-activate natin yung pagmamahal at makikita natin ang pagsisinungaling ay unti-unting mamawala sa atin. Hindi pwede yung pwede na, sabi nga ng ating kulunikot, minamahal natin Brother Max D. Villarde, hindi pwede yung pwede na. Dapat, tama, mabuti. Amen? So, this Proverbs reminds us really that we should move on. Sabi niya sa isang commercial dati, magpakatotoo ka. Magpakatotoo ka, brother. Magpakatotoo ka, sister. So, brothers and sisters in Christ, ngayong araw pong ito, tayo pinapatawa ng Diyos. At hindi pa to. It's never too late. It's never too late. Kaya sa oras pong ito, isipin natin lagi. 
Ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. But in English, but he delights in people who are trustworthy. Kapalit ko kay Kristo, stop lying. At sa oras mong ito, tayo po'y manalangin. Lord, samahan mo kami at patuloy kami makagawa at matuto na hindi magsinungaling. In Jesus' name, Amen. Maraming po salamat. Ako po ang inyong kapatid, Brother Bobby Cruz. Don't forget to like and subscribe this video, whether in Facebook or in YouTube. Ako po ang inyong kapatid, this is Wisdom Wednesday. Let God speak to us. Let the wisdom of God guide us.